a pesar de los reconocimientos nacionales, internacionales, hemos hecho más daño que alcaldes que entregan estudiantes a los narcos para ser asesinados, que turbas que incendian palacios, bloquean congresos, destruyen escuelas. Más daño que un político irresponsable, que un burócrata corrupto. Deberíamos sentirnos avergonzados. Pero quizá, en lugar de sentir esa vergüenza, hagámonos una pregunta. Nos estarán diciendo, desde la más alta tribuna, que el mayor daño que se puede hacer es decir la verdad. Dificulto puedan estar de acuerdo. Algunas cosas en la vida son negociables, algunas flexibles. La verdad no es una de ellas. La puedes tratar de esconder, la puedes enterrar, se puede camuflajear, telegiversar, pero eso no la hace menos verdadera. En nuestro país se requieren agallas para mantenerse en la verdad, sostenerse en principios. Este año ha sido mi honor, un privilegio, hacer equipo con gente valiosa, ustedes, que responsablemente han blandido una herramienta potente para crear conciencia, la palabra escrita. Cada día lidiamos con dificultades, atestiguamos desesperanza, tragedia, sufrimos escándalos y cada día surgieron críticas sobre nuestro trabajo. Desde el presidente hacia abajo, siempre hubieron personas que no vieron bien lo que publicamos. Reclamaron algunos en voz baja, otros en público y con micrófono. Siempre Siempre habrá personas que nos dicen que estamos mal. Parecería ser ley de la vida. No importa qué hagas, a alguien en algún lado no le parecerá. El video que acabamos de ver es solo, solo un botón de muestra. Pero amigos, el daño no se hace exponiendo las fallas. El daño se hace permitiendo que éstas se repitan, que sucedan vez tras vez. La mayoría de los días ya sabemos, aún antes de que arranquen las prensas o los sitios, que habrá dificultades. Dice el viejo refrán, noticia, es algo que alguien en algún lado no desea que se publique. Todo lo demás es propaganda. Sin embargo, eso, eso no nos evita el dolor humano cuando somos denostados, condenados, acusados de ser más malos que todos los otros males. Y no podemos detener el proceso, silenciar a nuestros críticos, pero nos podemos proteger, volvernos insensibles al de nuestro. Podemos construir muros personales que aíslan y protejan nuestro yo interno, nuestra alma y nuestra misión. Y importa mucho, porque sin un corazón protegido, sin un sentimiento blindado, podríamos perder la determinación. Y sin su valentía y determinación, no seríamos diferentes de los que se escudan con la mentira y la opacidad. Sé que en este año, todos nosotros no recibimos placer alguno en publicar dolorosas verdades. Por mucho preferiríamos decir que normalistas y maestros instruyen, inspiran. No tener que explicar por qué son semilleros del desorden. 
por mucho preferiríamos relatar que los hospitales del Seguro Social atienden, curan. No tener que documentar casos de mujeres que dan a luz en la banqueta fuera de la clínica. Fotografiar parques llenos de columpios, no de matorrales. Anhelaríamos aplaudir los éxitos del sistema de justicia. No documentar la impunidad como un patrón repetitivo que se traduce en una pérdida colectiva de la fe. Muchos pilares del edificio público están fracturados. Le fallaríamos a nuestros lectores, a nuestro país, a nuestra conciencia, si lo estuviéramos ocultando. Cuando en la más alta tribuna del país se dice que estamos haciendo daño, cuando un amigo comenta que exageramos, nos obliga a hacer una introspección, a cuestionarnos a nosotros mismos. Yo los quiero exhortar, les quiero pedir que cuando salgan por esa puerta a la noche, recuerden siempre lo que aquí encontraron. Nuevos colegas y amigos que hablaron y actuaron con la verdad y nunca fue ni será algo vergonzoso. La verdad nos alineó a ver el mundo como es. Nos animó a preguntar cómo, cómo lo podemos mejorar. Hace unas semanas estuve en Alemania, todavía en Nuremberg, en Berlín. Casi todo viejo edificio tiene huellas. Las cicatrices están presentes con huecos en los ladrillos, en las columnas, en las cornisas. Y permanecen ahí para recordarnos de esa gran catástrofe que costó 60 millones de vidas. La destrucción de ciudades enteras, la penuria de varias generaciones. La vergüenza de toda una nación. Hoy en día, es imposible encontrarse en estos lugares sin preguntar. ¿Cómo? ¿Cómo pudo haber sucedido esto? La respuesta es la siguiente. No empezó con pistolas y ametralladoras, no empezó con la brutalidad. Empezó. Empezó con la manipulación. La verdad fue lo primero que los nazis suprimieron. Antes que las invasiones, que los bombardeos, que los campos de concentración. Los primeros pasos camino a catástrofe fueron actos de manipulación y propaganda. Al ciudadano alemán se le mintió, se le embaucó, se le timó para que Hitler y su tercer imperio hiciera una crueldad tan colosal. Fue necesario primero censurar, suprimir la verdad, esconder su verdadera cara ante gente ordinaria, decente, justa. Qué importante recordar que en nuestro trabajo, conforme escribimos el primer borrador de la historia, se pueden encontrar muchas maneras de interpretar los mismos sucesos y también muchas formas de ocultarlos. Esto fue nuestro reto constante en el año. Tomar lo que es significativo hoy, dar cuenta de qué es lo que falta, intuir que se está omitiendo encontrar la verdad para asegurarnos que a nuestro lector no se le va a engañar. Es un reto que parecería ya no importarle mucho a nuestros competidores. Y está sucediendo en un momento en que el distorsionar y manipular en los medios se está volviendo en un mal endémico y altamente rentable. Mecanismos como los consejos, mentes y corazones como los que se encuentran hoy en este salón, es nuestra mejor esperanza para un mejor futuro. Quizás seamos idealistas, como aquellos en la historia que aventaron la cautela al viento, mejorando así al ser humano, ennobleciendo nuestro mundo. Por ello, mejor levantar y mantener esas paredes, 
personales, profesionales, que protegen nuestra misión. Contemple sostenernos en principios. Uno de los primeros astronautas en el espacio nos ofreció una lección acerca del temple. Comentaba que en su primer vuelo, conforme el cohete tomaba velocidad, empezó a vibrar más y más. Se sentía como si la nave fuera a estallar. Él había sido piloto de pruebas, sabía que estaba pasando. Que justo antes de romper la velocidad del sonido, la resistencia al aire era tremenda. Era como pegarle a una pared. Todo su cuerpo temblaba, no podía ver los instrumentos. Pudo haber perdido la calma. No hizo nada. No dijo nada. Se apretó el cinturón. Se templó. Segundos después, todas las vibraciones desaparecieron. Ya iba supersónico. No había ruido. Ningún sentido de movimiento volaba en el espacio. Amigos, esta experiencia ha sido nuestra experiencia. Aquí en este edificio, vez tras vez, se llega a la zona turbulenta y del otro lado hay calma. Por muchos años expusimos los viejos vicios del sistema electoral. Nos trajo boicots, reducciones en las cuotas de papel del monopolio gubernamental PIPSA, maltratos, discriminación. Eventualmente se lograron elecciones más justas. Cuando nos bloqueó la circulación otro monopolio, el de voceadores. Y aquí recordando a nuestro extrañado Germán. Arriesgamos pellejos en las entonces violentas calles del DF. Hoy circulamos en paz y ya no hay monopolio. Demostramos cómo la demanda penal, el castigo corporal, por la expresión de ideas sobre el servicio público, era en nuestro país el peor vestigio del totalitarismo. Demandado penalmente, criminalizado por tal atrevimiento de criticar a la regente, fui llevado al Ministerio Público. Con grilletes en la mano, le pedí que me esposaran y me señalaran la celda. Hoy en día, ya no puedes ir a la cárcel por expresar ideas sobre el servicio público. Expusimos cómo la opacidad en los tribunales le negaba justicia al mexicano. Atrajimos críticas y palabras duras. Ahora estamos viendo el inicio de un sistema de justicia abierto, público, oral. El del video. No es el primer tren, la primer pizza que se descarrila. Con el apoyo de consejos editoriales, se ha mantenido el temple a través del ruido y la vibración. Gente honesta, capaz, desinteresada y generosa como ustedes, han institucionalizado este temple en nuestra misión. Lo más importante que podemos hacer hoy en día, colegas y amigos, es de nuevo, levantar y mantener nuestras paredes, aislarnos de las presiones. Y lo podemos hacer por la fuerza interior que nos da el saber que honramos el principio correcto. Mantenernos en la realidad. No solo no le estamos haciendo daño a nuestro país, le hacemos un enorme servicio manteniéndonos en la verdad. Esta, esta es a largo plazo la mejor garantía de nuestras instituciones, profesiones, empresas, familias. Fue transmitiendo el conocimiento, la verdad, que la humanidad encontró la manera de trasladar una creciente acumulación de conocimiento de persona a persona, de generación a generación, de aldea a aldea, de nación a nación. 
cada día al iniciar la prensa, al actualizar nuestros sitios, contribuimos de nuevo a esa acumulación de conocimiento. Unimos esfuerzos con una cadena que va hacia atrás hasta la historia antigua y hacia adelante, por los siglos en el espacio y en el tiempo. Nuestra contribución se hace reportando las cosas como son, haciendo posible que cualquiera y todos puedan usar esa información. La pueden usar para enmendar, la pueden usar para cambiar, para iniciar, la pueden usar para terminar. Lo que es cierto es que alguien, en algún lado, en algún momento, la usará para hacer que la vida sea mejor para todos. Nunca, jamás se hará daño con eso. Señoras, señores, no se rindan, ninguna vergüenza. Estén muy orgullosos de su trabajo. Hubo más en ustedes de lo que imaginaron. Requirieron agallas, las encontraron. Paciencia, compasión la tuvieron. Luz y la compartieron. Presidentes, gobernadores, secretarios, van y vienen. La verdad es eterna. El daño se hace solo cuando eso se nos olvida. Amigos, blindense, no permitan que suceda. Muchas gracias, que Dios los bendiga.